வெல்கம் டு ஜாஸ் மீடியா இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ஆஃப் த டேயில் பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சீ ஜெர்மினேஷன் சீ ஜெர்மினேஷன்னா என்ன என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு என்னென்ன கண்டிஷனில் சீ ஜெர்மினேட் ஆகும் எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் மூவ் இன் டு த வீடியோ சீ ஜெர்மினேஷன்னா என்ன ஒரு விதை ஒரு முழு செடியாக மாறக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் சீ ஜெர்மினேஷன் சொல்லுவாங்க சீ ஜெர்மினேஷன் இஸ் டிஃபைண்ட் அஸ் process by which seed develops into a complete plant seed vandu complete plant ah maarakudiya process tha seed germination okay ingla seed na enna vidai nam ellarkume theriyum and the vidai kradu edhila da irukum angiosperm plant la mattum da irukum angiosperm abdingradu onnum illa endha oru chedila poo kai palam ellam kaikudho andha vagayana chedigala da angiosperm abdinu solluvom okay ingla அதுவே ஜிம்னோஸ்போம்ஸில் அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது இந்த பூ காய் பழம்லாம் எதுவும் இருக்காது ஆஞ்சியோஸ்போமில் மட்டும்தான் பூ காய் பழம் எல்லாம் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஆஞ்சியோஸ்போம் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபர்டிலைஸ்டு ப்ராடக்ட் தான் என்ன சீடு ஃபர்டிலைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது தான் என்னது சீடு இந்த சீடு எப்படி உருவாகுது போலன் கிரைன்ஸ் இருக்குது இல்லையா மகரந்தம் அந்த போலன் கிரைன்ஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட கான்டாக்ட் ஆகிறப்போ ஓவரி ஃபர்டிலைஸ் ஆகும் அப்போது எம்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும் அந்த எம்ரியோ ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அது சீடாக டெவலப் ஆகும் அந்த சீட்லேருந்து முழு செடியும் உருவாகுது சாயில்லேருந்து ஸோ இதான் ப்ராசஸ் எப்படி உருவாகுது போலன் கிரைன்ஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளவரோட கான்டாக்ட் ஆகுது கான்டாக்ட் ஆகிறப்போ ஓவரி ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது எம்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிடுது ஃபார்ம் ஆன எம்ரியோலேருந்து தான் சீட் வந்து டெவலப் ஆகுது அந்த சீட்லேருந்து முழு பிளான்ட்டும் உருவாகுது மண்லேருந்து ஸோ இதான் ப்ராசஸ் இதுக்கு பேர் தான் சீட் ஜெர்மினேஷன் இந்த சீட் ஜெர்மினேஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் நடக்கிறது ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸில் தான் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இம்பைப்ஷன் ப்ராசஸ் இம்பைப்ஷனுங்கிறதுனா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உறிஞ்சுதல் சீட் வந்து எதை உரியும் தண்ணியை தான் உரியும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஒரு ட்ரை சீடு இருக்குது அந்த ட்ரை சீடில் எல்லா செல்லுலர் கான்ஸ்டிடுயன்ஸும் இருக்குது ஆனால் அதில் வாட்டர் சப்ளை கிடைக்கிறப்போ தான் அது வாட்டரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போது அது வந்து ஸ்வெல் ஆகும் அதாவது அதோடய சைஸ் வந்து என்ன ஆகும் பெருசாகும் ஓகேங்களா சீடோட சைஸ் வந்து பெருசாகுது அப்போ என்ன ஆகும் அந்த சீடுடைய மேல் லேயர்லாம் வந்து ரப்சர் ஆகும் ரப்சர்னால் செதஞ்சு போகிறது அந்த அவுட்டர் லேயர்லாம் வந்து ரப்சர் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரைமரி ரூட் உருவாகுது அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் முளக்கட்டுறதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு வெதை தண்ணீரில் ஊற ஊற முளைச்சிட்டு வரும் இல்லையா அதை தான் தமிழில் முளைக்கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தான் என்ன நீங்கள் மீன் பண்ணுறாங்க ப்ரைமரி ரூட் உருவாகுது அப்படின்னு அந்த சீட் வந்து ஃபஸ்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கும் இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ட்ரையாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ட்ரையாக இருக்கிறப்போ அதுக்குள்ளே எல்லா செல்லுலர் கான்ஸ்டன்ட்டும் இருக்கும் ஆனால் அதில் நடக்க வேண்டிய எந்த மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் நடந்திருக்காது இந்த இம்பாய்ப்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அதாவது அந்த சீட் வந்து தண்ணீரெல்லாம் நல்லா உறிஞ்சதுக்கப்புறம் அது முளைச்சி வந்ததுக்கப்புறம் தான் எல்லா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் நடக்கும் ஸோ இது இம்பைப்ஷன் ப்ராசஸ் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் என்ன இம்பைப்ஷன் தென் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அந்த சீட் வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணும் எப்போ ரெஸ்பயர் பண்ணும் இம்பைப்ஷன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த இம்பைப்ஷன் ப்ராசஸோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும்னா இதனுடைய ரெஸ்பிரேஷன் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக தான் இருக்கும் காற்று இல்லாத சுவாசமாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் வந்து அந்த சீட் வந்து ட்ரையாக இருக்குது அந்த இம்பைப்ஷன் ப்ராசஸ் அப்போ தான் தண்ணீரை உரியுது உரியிறப்போ அதுக்கு போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருக்காது அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் அந்த சமயத்தில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்போ வந்து ஆக்சிஜன்ட்டை எக்ஸ்போஸ் ஆகுதோ எப்போ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கிதோ அப்போ தான் அதனுடைய ரெஸ்பிரேஷன் என்னவா மாறும் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக மாறும் ஓகேங்களா அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக எப்போ இருக்கும் ஆக்சிஜன் அதுக்கு கிடைக்காத வரைக்கும் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ஆக்சிஜன் போதுமான அளவுக்கு அதுக்கு கிடைச்சதுக்கப்புறம் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனாக மாறிடும் ஓகேங்களா மோஸ்ட்டாக வந்து அண்டர் வாட்டர் பிளான்ஸ் அதாவது தண்ணி கடியில் வாழக்கூடிய பிளான்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த பிளான்ஸுக்கெலாம் வந்து ஆக்சிஜன் வாட்டர்லேயே கிடைக்கும் வாட்டர்லேயே வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கும் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஆனால் டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ்க்கு அண்டர் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் இங்கே இருக்காது அப்போது இந்த டெரஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ஸ்க்கு நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் தேவைப்படும
தென் தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து இதுக்கு தேவையான ஸ்டெப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் லைட் வந்து சி ஜெர்மினேஷனுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது ஏன்னா இந்த சன்லைட்டோட எக்ஸ்போஷரை பொறுத்து தான் ரெண்டு வகையாக இந்த சி ஜெர்மினேஷனை கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க என்னென்ன வகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் அண்ட் நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் அப்படின்னு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறாங்க இந்த ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீடை நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சீட்டோட ஜெர்மினேஷன் சன்லைட் எக்ஸ்போஷரோட நடக்குதோ அதாவது வெளிச்சம் இருந்தால் தான் அதனுடைய ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய சீட்ஸை வந்து ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவே எந்த ஒரு சீடோட ஜெர்மினேஷனுக்கு சன்லைட் அவசியம் இல்லையோ சன்லைட் இல்லாமல் தான் அதோட ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் அப்படின்னா அது வந்து நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸை என்னென்னு சொல்லலாம் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸ்னு சொல்லலாம் அதே போல் நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸை நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட்ஸும் சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா எதுக்கு லைட் தேவைப்படுதோ அது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட் எதுக்கு லைட் தேவைப்படாதோ லைட் இல்லாமையே ஜெர்மினேட் ஆகுமோ அது நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீடுக்கு எக்ஸாம்பிள் லெட்டிவ் சீட்ஸ் லெட்டிவ் சீட்ஸ்னா கீரை விதைகள் இந்த கீரை விதைக்கெலாம் வந்து என்ன தேவை லைட் எக்ஸ்போஷர் ரொம்பவே தேவை இந்த லைட் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான் அந்த சீடோடைய ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் ஓகேங்களா அதனால் இது வந்து என்னது பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீடு அதுவே நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீடுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் சீட்ஸ் ஆனியன் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு அந்த சீட் வளர்கிறதுக்கு ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு லைட் தேவை இல்லை ஸோ இட் இஸ் அ நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சீட் ஓகேங்களா டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா ரெண்டுத்துக்கும் ஸோ இப்போ மொத்தமாக எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இம்பைப்ஷன் செகண்ட் ஒன் ரெஸ்பிரேஷன் தேர்ட் ஒன் லைட் அண்ட் சீட் ஜெர்மினேஷன் ஸோ த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் அண்ட் சீட் ஜெர்மினேஷன் சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பாயிண்டில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்டெப் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் தான் பிளான்ட்டுடைய ஓவரால் க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ரெகுலேட் பண்ணுறது பிளான் ரெகுலேட்டர்ஸில் ஒரு ரெண்டு பிளான் ரெகுலேட்டர்ஸ் வந்து முக்கியமான பங்களிப்பு தருது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கிப்ரலிக் ஆசிட் இன்னொன்று அப்சிசிக் ஆசிட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆசிடுமே தான் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் இந்த ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிப்ரலிக் ஆசிட் வந்து சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணும் அதை வந்து ஊக்குவிக்கும் அதுவே அப்சசிக் ஆசிட் வந்து சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதாவது சீட் ஜெர்மினேஷன்லேருந்து தடுக்கும் ஓகேங்களா கிப்ரலிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணும் அப்சசிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் இந்த கிப்ரலிக் ஆசிடும் இன்னும் சில க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸும் தான் என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு சீடை இன்னும் அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகிறதே இந்த ஆசிட் தான் ஓகேங்களா ஸோ இட் இஸ் அ ஃபோர்த் ஸ்டெப் பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர் தென் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சீட்லிங் சீட்லிங்கோட டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஒரு சீட் நம்ம போட்டோம்னா அது வந்து க்ரோ ஆகுது க்ரோ ஆனதுக்கப்புறம் டிவைட் ஆகி டெவலப் ஆகுது டெவலப் ஆகிறப்போ மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ விதையோடைய எம்ப்ரியோ ஆக்சஸ்லேருந்து சீட்லிங் டெவலப் ஆகுது முளை துளிர் விடுது ஓகேங்களா ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ஃபைவ் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் நம்பர் ஒன் இம்பைப்ஷன் வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது நம்பர் டூ ரெஸ்பிரேஷன் அதாவது அனரோபிக் அண்ட் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது இல்லையா இது செகண்ட் ஸ்டெப் தென் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா லைட் சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு லைட் எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் தென் ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து பிளான்ட் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் இந்த பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் எப்படி சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரொமோட் அண்ட் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் என்னென்ன பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் பார்த்தோம் ஒன்று கிப்ரலிக் ஆசிட் இன்னொன்று அப்சசிக் ஆசிட் ஓகேங்களா தென் ஃபைனல் ஸ்டெப் வந்து சீட்லிங் டெவலப் ஆகிறது ஸோ இதுதான் ஒரு சீட் ஜெர்மினேஷனோட ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் தென் இந்த சீட் ஜெர்மினேஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் முக்கியம் போத் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல
ஸோ வாட்டர் இஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் வாட்டர் எந்த அளவுக்கு எசென்ஷியல்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீட் மெட்டபாலிக்காக ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கு செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் தேவை ஆனால் அந்த சீட் வந்து ட்ரையாக இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேட்டில் டார்மன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்போ அதுக்கிட்ட எவ்வளோ பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் இருக்கும் ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் வாட்டர் எங்கே செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் எங்கே ஸோ அந்தளவுக்கு அதுக்கு வாட்டர் தேவை அந்தளவுக்கு வாட்டர் இருந்தால் தான் அதாவது செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தால் தான் அது வந்து க்ரோவாக ஆரம்பிக்குது ஸோ வாட்டர் தான் சீடுடைய மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன சொன்னோம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் பற்றி ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியிருந்தோம் ஆக்சிஜன் தான் வந்து ரெஸ்பயர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது அந்த சீட் டார்மன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் அனரோபிக்காக தான் ரெஸ்பயர் பண்ணுது காற்று இல்லாமல் அது டார்மன் ஸ்டேட்லேருந்து நார்மலுக்கு போகிறப்போ அதாவது அந்த வாட்டர்லாம் அப்சார்ப் பண்ணி அது வளர ஆரம்பிக்கிறப்போ என்ன தேவை அதுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைய தேவைப்படுது அப்போது ஏரோபிக்காக ரெஸ்பயர் பண்ணுது அது ஏரோபிக்காக ரெஸ்பயர் பண்ணுறப்ப தான் காற்றை ரெஸ்பயர் பண்ணுறப்ப தான் அதுக்கு தேவையான எல்லா எனர்ஜியுமே கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சிஜன் இஸ் ஆல்சோ அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் தென் தேர்ட் பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ஒரு சீடுக்கு போதுமான அளவுக்கு க்ரோத் ரேட் மெட்டபாலிசம் எல்லாம் நடக்கணும்னா ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர் இருக்கணும் நார்மலாக எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படி இருந்தால் தான் அந்த சீடுடைய மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் க்ரோத் ரேட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ டோட்டலி த்ரீ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் என்னென்ன வாட்டர் ஆக்சிஜன் டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் ரொம்பவே முக்கியம் சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு அது என்ன இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீட் டார்மன் சி சீட் டார்மன் சிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம சொன்னோம் சீட் வந்து டார்மன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அதாவது இன்ஆக்டிவாக இருக்குது ட்ரை சீடாக இருக்குது எந்த ஒரு ப்ராசஸும் பண்ணாமல் ஏன் அந்த சீட் அந்த ட்ரை ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது அது அந்த மாதிரி ட்ரை ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த சீடுக்கு போதுமான அளவுக்கு வாட்டர் சப்ளை இல்லை வாட்டர் சப்ளை இருந்தால் தானே அந்த வாட்டரை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த வாட்டரில் ஊறி அது வந்து முளைக்கட்ட ஆரம்பிக்குது வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ அது ட்ரையாக இருக்கிறது காரணம் அந்த சீடில் போதுமான அளவுக்கு வாட்டர் இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மினரல்ஸும் இல்லை போதுமான அளவுக்கு இன்சஃபிஷியன்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது தென் பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ரியோஸ் அன்டெவலப்டாக இருக்குது ஒழுங்காக வளரவே இல்லை டெவலப்பே ஆகலை எம்ப்ரியோஸ் அதுவும் ஒரு காரணம் அடுத்த காரணம் ஏன் டார்மெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சீட் கோட் வந்து இம்பர்மியபலாக இருக்குது ஊடுருவ முடியாத தன்மையோடு இருக்குது சீடை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ இது ஒரு காரணம் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா ஏபிஏ ப்ரெசெண்டாக இருக்கிறதுனால ஏபி என்னென்னா அப்சிசிக் ஆசிட் அப்சிசிக் ஆசிடை வந்து நம்ம எதில் பார்த்தோம் அந்த பிளான் க்ரோத் ரெகுலேட்டரில் பார்த்தோம் இல்லையா ஒன்று கிப்ரலிக் ஆசிட் இன்னொன்று அப்சிசிக் ஆசிட் அப்சிசிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அந்த சீட் ஜெர்மினேஷனை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது அதாவது சீட் ஜெர்மினேட் ஆகாமல் தடுக்குது ஸோ இந்த ஏபிஏ இருக்கிறதுனாலையும் அந்த சீட் வந்து டார்மன் ஸ்டேட்லேயே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ரீசன் நெக்ஸ்ட் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லை ஆக்சிஜனும் தேவைதானே ஒரு சீட் வளர்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் இல்லாததுனாலையும் அது டார்மன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் நம்பர் ஒன் வாட்டர் சப்ளை இல்லை நெக்ஸ்ட் மினரல்ஸ் போதுமான அளவுக்கு இல்லை நம்பர் த்ரீ அன்டெவலப்டு என்ப்ரியோஸாக இருக்குது தென் நம்பர் ஃபோர் வந்து இம்பர்மியபிள் சீட் கோட்டாக இருக்குது ஊடுருவ முடியாத தன்மையோடு இருக்குது சீட் கோட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அப்சிசிக் ஆசிட் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால சீட் டார்மெண்ட்டாக இருக்குது தென் ஆறாவது ரீசன் என்ன ஆக்சிஜன் போதுமான அளவுக்கு கிடைக்கல இதெல்லாம் தான் ஒரு சீட் டார்மெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் இன்டர்னல் ஃபேக்டர் இது தான் ஸோ நான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்தாச்சு அதே போல் இன்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸும் பார்த்தாச்சு தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கண்டிஷன்ஸ் ஃபார் சீட் ஜெர்மினேஷன் சீட் ஜெர்மினேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் இருந்தாலும் இதில் என்ன முக்கியமான கண்டிஷனாக முன் வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி போதுமான அளவுக்கு தண்ணீர் தேவை இதை
ஆக்சிஜன் அவைலபிலிட்டி போதுமான அளவுக்கு ஆக்சிஜன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் நம்பர் டூ கண்டிஷன் இதையும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு என்ன தேவை ஆக்சிஜன் தேவை எதுக்காக ரெஸ்பயர் பண்ணுறதுக்காக எப்படி நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ரெஸ்பிரேஷன் ஒரு முக்கியமான ஒரு பார்ட்டாக இருக்குதோ அதாவது சுவாசிச்சா தான் உயிர் வாழ முடியும்னு ஒரு கண்டிஷனில் இருக்கிறோமோ அதே போல் அந்த சீடுக்கு ரெஸ்பிரேஷன் ரொம்பவுமே முக்கியம் அது ரெஸ்பயர் பண்ணால் தான் போதுமான அளவுக்கு எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி மற்ற மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் கேரி அவுட் பண்ணும் இதையும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ திஸ் இஸ் அ செகண்ட் கண்டிஷன் தென் தேர்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் இதையும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தாச்சு டெம்பரேச்சர் தேவை ஒரு சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு மாட்ரேட்டாக தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் தேவை சீட் ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு பட் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்குறப்போ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் பட் இங்கே மாட்ரேட் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லி தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்னு சொல்கிறோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சீடோட தன்மையை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் மாறுபடும் நார்மலாக கரெக்டாக ஒரு சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகிறதுக்கு ஆப்டிமமாக தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் இருந்தால் போதுமானது பட் எந்த வகையான சீடாக இருந்தாலும் நடுத்தரமான டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் சொல்லணும் பட் இந்த டெம்பரேச்சரை விட அதிகமான டெம்பரேச்சரோ இல்லை குறைவான டெம்பரேச்சரோ இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா சீட் ஜெர்மினேஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது அதனால் மேக்ஸிமமாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் தான் மெயின்டைன் ஆகணும் ஸோ சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு டெம்பரேச்சரும் முக்கியமான கண்டிஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் கண்டிஷன் ஃபோர்த் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லைட் லைட் வந்து சீட் ஜெர்மினேஷனுக்கு ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தோம் லைட்டை பொறுத்து சீட் ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸ்ஸே ரெண்டு வகையாக கிளாஸிஃபை ஆகுது அப்படின்னும் பார்த்துருந்தோம் என்ன பார்த்தோம் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் ஒன்று நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் ஒன்று ரெண்டு வகை பார்த்தோம் இல்லையா சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இருந்தால் தான் ஒரு வகையான ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் சன்லைட் இல்லாமல் இருந்தால் தான் இந்த வகையான ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் அதற்கு பேர் நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் எக்ஸாம்பிளும் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக்கு லெட்டிவ் சீட்ஸ் தான் எக்ஸாம்பிள் கீரை விதைகள் கீரை விதைகளுக்கு லைட் வந்து ரொம்பவுமே முக்கியம் இந்த ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக்கை என்னென்னு சொல்லலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் நெகட்டிவ் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் அதாவது நான் ஃபோட்டோ பிளாஸ்டிக் உண்டான எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னோம் ஆனியன் இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன கண்டிஷன் சீ ஜெர்மினேஷனுக்கு நம்பர் ஒன் சஃபிஷியன்ட் வாட்டர் அவைலபிலிட்டி நம்பர் டூ அடிக்குவேட் ஆக்சிஜன் அவைலபிலிட்டி நம்பர் த்ரீ ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் தென் நம்பர் ஃபோர் லைட் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ எப்படி சீட் வந்து ஜெர்மினேட் ஆகுது அப்படிங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சுதான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சின்ன ட்ரை சீடாக இருந்ததுலேருந்து அது ஒரு பிளான்ட்டாக உருவாகிற வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் அதுக்கு தேவை என்னென்ன இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிளியராக பார்த்துருவோம் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூட் த கொஷின் செஷன் இன்றைக்கி நம்ம டாபிக் ஆஃப் த டேலேருந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் சீட் ஜெர்மினேஷன் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் இதே போல் அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கோட நாளைக்கு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஜாஸ் மீடியாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க